guys yeah welcome back thanks for clicking so this three jewish rabbi says islam is the truth so let's hear from them et regardez chose assez remarquable le seul peuple au monde la seule ethnie au monde qui sert le même dieu que nous le dieu d'abraham dieu unique éternel n'ayant ni femme ni fils ni, ni petit fils ni euh, Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation, le seul peuple au monde, c'est Ishmael, l'islam. Tous les autres ont une représentation, ou pas de Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Donc dans leur essence, ils, sont, ils ont quelque chose. So, when talking about a, a common uh, heritage, uh, in our Jewish literature, we are taught that there is such a thing as a common faith, a fundamental religion which all men are born into. And this is a basic faith which is obligated on all mankind. In the past, we've called it by different names, the uh, Yirei Shemaim, which means the fear of he the people who have fear of heaven, Gertoshav, or Bnei Noach, the children of uh, Noah, or during Hellenist times in Greek it was called Theos Hebea. Uh, and according to the school of thought of Rabbi Ben Mosig, uh, this fundamental faith is also called by the name Islam. Some have suggested that this refers to the great number of non-Jewish believers who came to sacrifice the Qurban Shlamim in Jerusalem together with the Jews. Yeah. Salamai, Muslimai, Muslimi. This could be a clear indication in, in our literature that Islam is an ancient religion dating back to the time of the Second Temple or, uh, or even earlier. And if Islam's roots, if the roots of Islam are the same as what we call B'nai Noach, then for us it is much older. This is the religion of Noah, this is the religion of Adam himself. The, the closeness of, of Islam and Judaism has always been understood by biblical scholars un until recent years. The close relationship with the Jews, the, the Ten Lost Tribes, uh, the, the Arabs, the Rechabites, all this was assumed to be true. It was only with the advent of German revisionists like Wellhausen and Buchler mm. and others who, that this began to change. They introduced ideas that Islam had something to do with worshipping the moon, rocks, or some asteroid that fell. Mm. But devout, jo devout Jews know that this is not true. It's a fact of Jewish law that we believe that m Muslims and Muslims are perfect monotheists. They worship the same God that we do. Islam, кроме всего прочего, он был так сформирован, что те, кто пошли за Мухаммадом и те, кто в дальнейшем, так сказать, вот, следовали за этой религией, они, как это сказать, они постоянно находились в состоянии общения с Творцом. То есть христианин, ну, он там, если ходит раз в неделю в воскресенье в церковь, ну, это хорошо, в чем тоже, так сказать, да. А мусульманин он пять раз в день опускается на колени. Пять раз в день. Причем строго вывены по времени, так сказать, я же с ними там живу, да. И кроме того, я когда вот, скажем, ездил в Европу, я где-то время там в аэропорту был, там такой тихий закуточек. Ну, пришло время молиться. Значит, я пошел в этот закуточек. Ко мне пришли туда двое мусульман. Я стоял, молился там свое, они, значит, положили газетки, стали на колени. Это ислам. И, в общем, это, это говорится о очень много. Человек пять раз в день, хотя бы на пять, но это там молитва очень небольшая. Я смотрел, вот, мне так, была возможность посмотреть молитву, что в ней написано. Значит, молитва очень небольшая, но она очень серьезная, она очень глубокая. Человек на пять минут становится на колени, наклоняется, произносит то, что там написано, он общается в этот момент со Всевышним. Это очень важно, это очень много. Поэтому ислам, э, в общем, это религия 
будущего, ну так скажем, вот, если сегодня мир не будет закрыт э, в силу того, что государство пока что, которое называется Израиль, существует, а это мы сейчас находимся именно на этой стадии, значит идет стремительное закрытие мира. Потому что государство не имеет права на существование. Вот полтора года назад закончились все возможные допустимые сроки, все, мир начал закрываться. То есть, ну, как бы Всевышний закрывает мир. Все эти, так сказать, экономические и так далее, все эти катастрофы, которые идут одна за другой, любые попытки какого-то дальнейшего прогноза, значит, остановки, там, выбросы, это все бессмысленно. Мир будет закрыт. Это неизбежно. Если не, так сказать, ликвидируют вот это государство, которое является как раз корнем зла. Так вот, если удастся его ликвидировать, то где-то лет через 70, я так думаю, большая часть населения Земли будет исповедовать ислам. Потому что это религия, которая ну, достаточно сильная, правильная, и она людей ведет в том направлении, в котором нужно. Единственное, что, конечно, там есть проблемы. Шииты, сунниты, значит, у них друг с другом нестыковка идет по некоторым вопросам. Ну, это понятно, но это пока что, я, я так надеюсь, что если удастся все-таки выйти на такой уровень, чтобы ликвидировать, так сказать, то, что у нас сегодня есть, вот корень зла, то тогда э, и у уйдут все проблемы, которые есть между ними. И действительно, люди, большинство людей в мире начнет исповедовать ислам. Сегодня уже этот процесс виден, потому что они, так сказать, заполняют, распространяются. И там, я уже сейчас не помню, где-то в одной из европейских стран там категорически запретили строить новые мечети. Да. Но, э, потому что идет распространение. Будущее мира за исламом. Да, Швейцария, совершенно верно. Будущее мира за исламом, это совершенно точно. Если удастся вот сегодня локализовать ту проблему, которая имеется. Вау! Wow. These three Jewish actually get the reasons why Islam is true. Like the first one said that the only religion that does not claim that there is a son, there is other God, there is this, but they only acknowledge one person, which is Allah. That's why Islam is true, that there are a lot of proof to it because they always claim that we are serving only one God. And they said Prophet Muhammad is just a messenger of Allah. You know, they said Christians claim that Jesus is God, Jesus is the Son of God, that you no, know, there's nothing like that. The same thing with the second person said, the second Jew was like, Jewish rabbi was like, Islam has proven to be the true religion from the ancient days from for a very long time because it has never been changed the book has never been changed he said the quran is a powerful book that guides people and helps you to understand god more and the fact that they also believe in only one god and you know is an ancient religion that has been standing strong and is still growing stronger and stronger why does like jewish rabbi to is saying the same thing telling us allah is the is the powerful they've tried to understand islam the religion and they've come to the conclusion that islam is true because of what you know the quran says about god says about mankind the way muslims are devoted to their religion and he said a lot of things and that was powerful one powerful thank you so much for watching guys i'll see you in the next one bye